నమస్కారం శుభోదయందరికి ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ భగవద్గీత ఆర్నాన్ ఆర్నాన్ లో ఏ టాపిక్ చదువుకుంటున్నాం మనం టాపిక్ ఐదే ఉండాలి జూనియర్స్ వేరు సీనియర్స్ వేరు సీనియర్ క్లాస్ లో ఏ టాపిక్ చదువుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ఐదే ఉండాల్సిందే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది వన్ సైడెడ్ డిసీజెస్ అని చదువుకుంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది వన్ సైడ్ డిసీజెస్ వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటే ఎట్లా మనం ట్రీట్ చేయాలి మీకు ఒక చిన్న స్కే చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ ఆర్గన్ చెప్తా వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి వన్ సెవెంటీ టూ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మధ్యలో వన్ వన్ సైడ్ డిసీజెస్ మేనేజ్మెంట్ అని మన తర్వాత చెప్పడం జరిగింది వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి వన్ సైడెడ్ because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all the others one side disease and a which exhibits only one or two symptoms will be there uh, all rest of the symptoms will be obscured ante ah uh, aspashtanga untai kanvinchu obscured hmm they belongs chiefly to the class of chronic diseases dhirya vyadhi sambandhana vi vipagamana sambandhana anamata vi due to death of symptoms they are less amenable to cure akade emindi death of symptoms ante symptoms chaala matku obscure ayipene andavalla symptoms ekkuva le only oka tar rende matrame unnai andukani they are difficult to cure ani cheptaru anivan gar ikkada in cure they are less amenable to cure అంటే ఈజీగా మనం క్యూర్ చేయలేము అందుకని మనకి ఎట్లా క్యూర్ చేయాలని మనకి ఇక్కడ హనుమాన్ గారు గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు ఈజీగా చేసేవైతే ఆల్రెడీ ముందే చెప్పేసింది టోటల్ హాఫ్ సింటమ్ తీసుకొని ఇస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కానీ ఇందులో ఎట్లా చేయాలనేది కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ మనకి ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంతకుముందు ఏమో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ విత్ ది పార్షల్ ఇండికేటర్ రెమెడీ అని చెప్పినాం కదా ఇదేమో వన్ సైడ్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ విచ్ హ్యావ్ వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ two symptoms other symptoms are, are, are all are obscure it is a condition one side diseases the principally external complaints and internal complaints one side diseases are two types one is the internal complaints and the other is the external complaints internal complaints lo depend on the nature of the principal symptoms one side diseases may be two types ఇది నేచర్ అండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ ప్రకారం అవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ అంటే లోపల సంబంధించినవి దే ఆర్ వన్ వన్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ సింటమ్ రెండోది మెంటల్ సింటమ్ వన్ సైడ్ డిసీజ్ లో 
ఏ ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ లో ఏ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏం ఉండవు ఓన్లీ హెడ్ అంటే ఏం లేదు సార్ నాకు అసలు ప్రాబ్లమే లేదంట లేదా ఓన్లీ డయర్ ఏ లాంగ్ స్టాండింగ్ నాకు మోషన్స్ అయితే ఉంటాయి ఏదైనా పడం తింటే మోషన్స్ అయితే అంటే మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అంట అట్లా ఇటువంటి వాటిని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అంటారు ఓన్లీ నాకు హెడేక్ ఉంది అంటే ఏం ఇబ్బంది లేదు అసలు ఏమి ఉండదు ఓన్లీ హెడేక్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అంటారు అటువంటి వన్ దే ఆర్ వన్ సైడ్ డిసీజెస్ దే ఆర్ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్ దే ఆర్ ది వన్ సైడ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ నెక్స్ట్ రెండోది మెంటల్ మెంటల్ లో ఇన్సీనిటీ ఆర్ మానియా ఇన్సీనిటీ చూస్తున్నారు పిచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళకి నువ్వు వర్షం దడువు ఎండకి ఎండు వాళ్ళకి జలుబులు దగ్గులు ఏవి రావు ఎందుకో మానియా ఉంటుంది దే ఆర్ దన్ సైడ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది మెంటల్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కంప్లైంట్స్ అంటే లో లోకల్ లోకల్ మెలడీస్ ఆర్ లోకల్ డిసీజెస్ ఓన్లీ లోకల్ గానే ఉంటాయి అవి దాని ట్రీట్మెంట్ కి వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అంటే వన్ సైడ్ గ్రాండ్ డిసీజ్ ఇద్దరు కేస్ టేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కేస్ టేకింగ్ కంపల్సరీ అని చెప్తారు ఓకే ఇది వన్ సైడ్ డిసీజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ పాటు మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని రోజులు కొంత అపాయజం తర్వాత మళ్ళీ మీకు చెప్తా ఇవాళ ఏంది వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అఫారిజం ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ సచ్ ఎ కేస్ యాజ్ దిస్ విచ్ ఈస్ వెరీ రేర్ అకరెన్స్ వి ఆర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్ టు సెలెక్ట్ గైడెడ్ బై దీస్ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ద మెడిసిన్ విచ్ ఇన్ అవర్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హోమియోపతికలీ ఇండికేటెడ్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ డిసీజెస్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అఫ్ హర్సన్ ఇట్టివి అరుదుగా నున్ను ఇట్టి వాళ్ళని సాధించవలన చో లభించిన ఒకటి రెండు వేదన ఆధారంగా కొని వానితో మిక్కి సారూప్యం చెందిన అవసరంలో వాడవలను మా అది అంటే ముందు అపార్థం చదివి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చదువుతాను ఈ పాక్షిక వ్యాధులలో అంటే వన్ సెట్ డిసీజెస్ లో మొదటి తర మొదటి తరగతి చెందిన వ్యాధుల విషయం నా తరచుగా వైద్యుని పరిశీలనలో కూడా ఉన్ను అనగా ఉన్న వేదనలు మొత్తం సూక్ష్మ పరిశీలన చేసి గ్రహింపలేకపోవటం కూడా సంభవం ఈ వన్ సెట్ డిసీజెస్ లో వైద్యుని యొక్క పొరపాటు ఉంటది సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటావు అట్టి వాణి మినహాయించిన తర్వాత కూడా మరికొన్ని సందర్భంలో సూక్ష్మ పరిశీలన చేసినను ఒకటి రెండు మాత్రమే తీవ్ర వేదనలు ఉండి మిగిలిన మీ అస్పష్టంగా ఉండ కనిపించును డాక్టర్ పొరపాటు లేకుండా కూడా సార్ హెడేక్ కదా ఇంకేమన్నా ఉందా అంటే నాకేం లేదు సార్ చెప్తున్నావు కదా నాకు హెడేక్ ఒకటే ఉంది ఏం లేదా అట్లా అనమాట ఇందులో ఏంది సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ డాక్టర్ పొరపాటు లేకపోయినా కూడా సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఒక్కటి రెండే ఉన్నాయండి ఇక ఏమి లేవు ఇట్టివి అరుదుగా అనున్నాను కదా వన్ సైడ్ డిసీజెస్ ఎప్పుడో దగ్గర ఉంటాయి ఇట్టి బాగా సాధించే వాళ్ళు ఉన్నచో దాని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి లభించిన ఒకటి రెండు వేదనలను ఆధారంగా కొని వానితో మిక్కిని సారూప్యం చెందిన అవసరం వాడవలను లభించిన ఒకటి రెండు వేదనలు పట్టుకొని మందు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ లో ఎక్కువ ఉండవు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా నేను సార్ హెడేక్ ఉందా అంటే హెడేక్ నాకు హెడేక్ ఉంది సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నాను అంటే అనుకో అప్పుడు ఏం పాయింట్ తీసుకోవాలి మనం హెడేక్ ఒకటే ఉంది సార్ నాకు ఏం లేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు అన్నాడు అనుకో ఆయన కోపం మనం తీసుకోవాలి అబ్జర్వేషన్ అదనమాట కావాల్సింది అంతేగాని అట్లా కాదు ఏం చేస్తున్నాడా ఆల్రెడీ చెప్తున్నాడు నాకు కోపం ఎక్కువ ఉంది నేను చిరాకు ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తూనే ఉన్నాడు అది మనం రాసుకోవాలి అట్లా కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుని అప్పుడు వన్ సైడ్ డిసీజ్ ని మనం ట్రీట్మెంట్ చెప్తాం 
అంతేగా నాకు కోపం ఎక్కువ ఉందని చెప్పిన వాడు అందరు కోపం ఎక్కువ ఉందని కాదు నాకు లేదన్న వాళ్ళు లేదన్న వాళ్ళు అట్లా మనం కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకొని డ్రగ్ ని మ్యాచ్ చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ మందు ఇవ్వగలం నెక్స్ట్ అది వన్ సైడ్ డిసీజ్ అర్థం ఏంది అనుకుంటా వన్ సైడ్ డిసీజెస్ ఎట్లా అనేది ఒకటి రెండు ఏవైతే మన వేదనలు దొరికినాయో ఆ కొన్ని వేదనలతోనే మనం మన ఇంకొన్ని వేదనలు మన యొక్క బుద్ధి కూర్చలేదను ఉపయోగించి ఇంకొన్ని వేదనలు మానసిక సింటమ్స్ తీసుకొని కరెక్ట్ మందు ఇచ్చినప్పుడు వాడికి నివారణ జరుగుతుంది అని ఇక్కడ మన హనుమాన్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఓకే అంతే కదా నెక్స్ట్ మాస్టర్ సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి ప్రైమరీ క్లాసెస్ లో హిపోజెన్ గురించి చెప్పారు కదా సార్ నొప్పి లేకపోతే ప్రమాదం అని చెప్పి మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది అన్నారు అలా మనకి వేరే రెమిడీస్ ఏం లేవా సార్ ఇలాంటి సందర్భంలో వన్ సైడెడ్ రెమిడీస్ కంప్లైంట్స్ ఇగ్నీషియా కూడా ఉంటది ఇగ్నీషియా కూడా ఉంటది అంటే వన్ సైడ్ డిసీజెస్ కాదు అవి వన్ సైడ్ డిసీజెస్ కావు అవి వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటే వేరే ఉంటాయి అడ్వాన్స్ డిసీజెస్ లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్యాన్సర్ ఉంటది ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు క్యాన్సర్ ఉంది అంతే తింటుంటే తినబుద్ధి కాదు బాగా బాగా వచ్చినట్టు ఉంటుంది అంతే ఏ సింటమ్స్ ఉండవు దే ఆర్ కాల్డ్ వన్ సైడ్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడో కనిపించింది అంటారు అంతవరకు ఏం లేవు అంటారు కరెక్ట్ అట్లా అనమాట అట్లా వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటారు అంటే ఐస్బర్గ్ ఫినామినా అంటారు అంటే పెద్ద ఐస్బర్గ్ ఫినామినా అంటే ఏంటంటే నీళ్ళ లోపల పెద్ద ఐస్ గడ్డ ఉంటది పైకి మధ్య చిన్న టిప్ మాత్రం కనిపిస్తుంది అట్లా వన్ సైడ్ డిసీజెస్ లో సింటమ్స్ ఉండవని కాదు సింటమ్స్ వాస్ అబ్స్క్యూర్డ్ అంటే అవి అస్పష్టంగా లోపల ప్రాణశక్తి మనం మాటి మాటికి మాటి మాటికి విపరీత మందులేసి అదేసి ఇదేసి దాన్ని వీక్ చేయడం వల్ల పోరాణ శక్తి పోయింది పోరాణ శక్తి పోవడం వల్ల మనకి సింటమ్స్ తగ్గిపోయినాయి కదా సింటమ్స్ ఎక్కువ అంటే ప్రాణశక్తి ఎక్కువ పోరాణ శక్తి ఎక్కువ ఉన్నట్టు కదా సింటమ్స్ తగ్గిపోయినాయి కొన్ని మాత్రమే బయటకు వచ్చినాయి అప్పుడు వాటిని తీసుకొని ఆ టిప్ ని తీసుకొని మనం కింద ఐస్ ని దాన్ని ఆలోచించాలి అది అనమాట అది వన్ సైడ్ డిసీజెస్ అంటే అయిన తర్వాత మనం మందించిన తర్వాత సింటమ్స్ పెరిగినాయి అనుకో రాంగ్ రెమెడీయా రైట్ రెమెడీయా రైట్ రెమెడీ అంటే అంటే వేదనలు పెరిగి పెరిగి రోగి బాగుండాలి అది కూడా చూసుకోవాలి వేదనలు పెరిగినాయి అంటే ఆ ఒక రాదు అవి ఏ డైరెక్షన్ లో పోదనే చూసుకోవాలి రోగి అప్పటికన్నా వీక్నెస్ తగ్గాలి ఆగాలి పెరగాలి ఈ జనరాలిటీస్ ఏమవుతున్నాయో అవి చూసుకుని దాని ప్రకారం మనం సర్దుకోవాలి అట్లా అనమాట చలాగ్గా ఉండడం కావాలి అది వన్ సైడ్ డిసీజ్ ఉంటుంది మళ్ళ మళ్ళీ క్లాసెస్ వన్ సైడ్ అంటే పార్శికంగా పాక్షిక వ్యాధులు అంటే కొంతవరకు మాత్రం మనకు కనిపించే వాటిని వన్ సైడ్ డిసీజ్ అంటారు వన్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ మనం గ్రూప్ వెళ్దాం ఇంతవరకు ఏం చదువుకున్నాం మనం కదా సో ఆరం సెల్ఫ్ తీసుకుందాం ఇవాళ అవి చిన్న చిన్న డ్రగ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఈ డ్రగ్ గురించి ఒక పరిపూర్ణ అవగాహన అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అది ఓకే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే సరే ఆరం సెల్ఫ్ ఆరం సల్ఫ్యూరికం ఓకే ఆరం సల్ఫ్యూరికం కామన్ ఏమేంటి అంటే ఆరిక్ సల్ఫైడ్ ఆరిక్ సల్ఫైడ్ ఏయు టూ ఎస్ త్రీ ఆరం బంగారు ప్లస్ సల్ఫర్ రెండు కలిపి తయారు చేసిన మందు ఆరం సల్ఫ్యూరికం అంటారు దాన్ని ఏ టూ ఎస్ త్రీ సల్ఫర్ 
நெக்ஸ்ட் ஆரம் சல்பியூரிகம் எக்கனு தயார் செய்யறது எக்கனு தெச்சுக்கிற வேற ஆரம் சல்பியூரிகம் இட் இஸ் प्रिபேர்ட் फ्रॉम கெமிக்கல் ஷாப் கெமிக்கல் ஷாப் நிச்சு மாத்திரம் நாம இந்த తీసుకోవాలతం ஆ இட் இஸ் தி லெஸ் ப்ரூவ்ட் ரெமெடி చాలా తక్కువ ప్రూవ్ అయింది అన్నమాట ఇట్ ఇస్ మినరల్ కింగ్డమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ ఖనిజ సామ్రాజ్యం సంబంధించిన ఔషధము వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ చాలా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఎందుకు ఆరం అంత డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ సల్ఫర్ కూడా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ అందుకని దీని మోస్ట్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఇంకా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ప్రిడామినెంట్లీ యాంటీసిబయోటిక్ అండ్ యాంటీసిప్లెటిక్ రెమెడీ ఇది యాంటీసైకోటిక్ అండ్ యాంటీసిప్లెటిక్ రెమెడీ మెయిన్గా ఎక్కువ చూసేది యాంటీసోరిక్ తక్కువ అండ్ మూడు మూడు మయాజమ్స్ వర్క్ చేస్తుంది కానీ ఎక్కువ మనకు కవర్ చేసేది అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్ రెడ్ ఫేస్ ఫుల్ బ్లడెడ్ పీపుల్ ఫుల్ ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది రెడ్ ఫేస్ రెడ్ ఫేస్ ఎందుకు ఉంది సల్ఫర్ ఎలిమెంట్ ఉంది సల్ఫర్ ఎలిమెంట్ ఉంది అక్కడ సల్ఫర్ వల్ల రెడ్ ఫేస్ ఉంటుంది ఫుల్ బ్లడెడ్ పీపుల్ బ్లడ్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు ముఖం చూడంగానే నెక్స్ట్ క్లినికల్ సింటమ్స్ గాయిటర్ అంటే గొంతు దగ్గర థైరాయిడ్ వాస్తుంది అని గాయిటర్ అంటారు హెడ్ నాడింగ్ హెడ్ నాడింగ్ లో ఉండేది పనిచేస్తుంది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా పార్సింగ్సన్ సిసీజ్ లో హెడ్ నాడింగ్ ఉంటే ఏదో డాక్టర్ వంశీ ఇచ్చిన అనుకుంటా డాక్టర్ వంశీ గారు హెడ్ నాడింగ్ సింటమ్స్ ఆ మిగతా సింటమ్స్ చూసుకుని ఆరాం చల్పిస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పినారు నెక్స్ట్ మ్యామే స్తనముల యొక్క బాధలు ఎన్యూరాసిస్ రక్త అది ఇన్వా అది బెడ్ వెటింగ్ మూత సంబంధించిన బాధలు అనేది మంచి మందు దిస్ వాల్యుబుల్ గోల్డ్ ప్రిపరేషన్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ విత్ సక్సెస్ ఇన్ ఆరమెట్ కేసెస్ విత్ సమ్ సల్ఫర్ ఇండికేషన్ క్లార్క్ గారు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినారు ఏంటి అంటే ఆరంబెట్ కేసెస్ విత్ సమ్ సల్ఫర్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది వాడితే మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్తున్నారు మేము ఇట్లే వాడుతుంటాం అంటే ఆరంకి సల్ఫర్కి దగ్గరగా ఉండే సింటమ్స్ ఆరం లాగా ఉన్నాడు కానీ కంప్లీట్గా ఆరంబెట్ కాదు కానీ ఏవో సల్ఫర్ లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు చూసుకొని మిగతా సింటమ్స్ అని కరెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు ఆరం సల్ఫర్ ఇస్తాం ఓకే అట్లా మనము డ్రగ్ ని మనం పట్టుకోవచ్చు వైన్ సార్ డాక్టర్ వెంకట్ గారు చెన్నై నరేందర్ మనకు ఎట్లా ఆరోగ్యం కావాలని చెప్పినారు గుర్తుంది కదా కంప్లీట్ ఆరంబెట్ కాదు కానీ ఎట్లా ఈ సల్ఫర్ సింటమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో అందుకని ఆరం సల్ఫర్ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పినారు అట్లా ఇవి ఆరం సల్ఫ్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్ ఆరంలో ఉండే ఫిజికల్ జనరల్స్ ఏముంటాయి గ్రేట్ సెన్సిటివ్ గ్రేట్ సెన్సిటివ్ టు హార్ట్ సారీ హీట్ అది సారీ హీట్ అది గ్రేట్ సెన్సిటివ్ టు హీట్ నేనే తప్పు రాసిన అది ఆరం సల్ఫ్ అనేది హార్ట్ పేషెంట్ చిల్లి పేషెంట్ కాదు great sensitive to heat and contact touch aggravates touch aggravates muttukunte velaki chaala chiraga untundi aaram sanvalaki cold legs and feet arikallu ari cheetulu arikallu paadalu challaga untayi 3 am aggravation morning 3 o'clock aggravation anedi aaram sulfur yokka టైం ఆరంలో కూడా త్రీ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో అది ఆరం సాల్వ్ అందుకని మనం ఇప్పుడు త్రీ 
అంటే దానంత ప్రామినెంట్ కాదు కాలి అంత ప్రామినెంట్ కాదు కాలి అమ్మో అనేది దానంత ప్రామినెంట్ కాదు ఆరం లక్షణాలు ఏముంటాయి స్వల్ప లక్షణాలు ఏముంటాయి ఒక ఐడియా రఫ్ ఐడియా ఆరంలో మనం ఎంతమంది చదువుకున్నాం కదా డ్యూటీ కాన్షియస్ చాలా బాధ్యతగా ఉంటాడు డ్యూటీ కాన్షియస్ అంటే విధుల్ని ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణతో నిర్వర్తిస్తారు అనమాట డ్యూటీ కాన్షియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ గిల్ట్ కాన్షియస్ అంటే ఏంటి నా వల్ల ఏమైనా తప్పు జరుగుతుందేమో నా వల్ల ఏం జరిగింది నా వల్ల ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడినారేమో అని లోపల లోపల తపన మదన పడిపోతుంటారు అనమాట దాన్ని గిల్టీ కాన్షియస్ అంటారు ఇది ఆరంలో చాలా ఎక్కువ పెద్దాన్ని తన తనే తిట్టుకుంటాడు తన తనే బాధ పెట్టుకుంటాడు నీ వల్ల నా వల్లనే అది జరిగిందా నా వల్ల జరిగిందా అని వాడు బాధపడుతుంటాడు డిలిజెంట్ డిలిజెంట్ అంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఎక్కువగా ఉంది పనిచేసే వాళ్ళు శ్రద్ధతో పనిచేసే వాళ్ళు ఆరాం కిందికి వస్తారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సల్ఫర్ లక్షణాలు ఏముంటాయి ఇంకా మనం సల్ఫర్ మనం చదువుకున్నాం కొంతమంది సీనియర్స్ అంత సీనియర్స్ ఏమన్నారు అనుక కాకపోతే ఒక ఐడియా చెప్తున్నా థియరైజింగ్ మినీ ప్లాన్స్ ఐడియాస్ రకరకాలైన ప్లాన్లు ఉపాయాలు రకరకాలైనవి థియరైజింగ్ ఒక పెద్ద పెద్దగా విశాలంగా ఆలోచనలు చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట హెల్పర్ వాళ్ళు చాలా ఆలోచనలు చేస్తుంటారు అందుకనే మన మాస్టర్ గారికి హనిమాన్ గారికి ఏమి ఇచ్చారు డ్రగ్ అంటే ఏమి డ్రగ్ అవసరం పడింది హనిమాన్ గారికి ఆయన దేహం మరి అవతానంగా అంత వరకు కూడా ముందు రోజు కూడా క్లినిక్ లోనే ఉన్నారు ఆయన అంత డ్యూటీ కాన్షియస్నెస్ హనుమాన్ గారు అయిన తర్వాత ఆయన లాజికల్ బ్రెయిన్ అయితే ఉందో లాజికల్ బ్రెయిన్ అయితే ఉందో ఆయన ఒప్పుకోలేదు నేను ఈ మంది ఇస్తున్నాను వీళ్ళకి నాకు అంటే కరెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు నేనని ఆయన దాన్ని వదిలేస్తున్నారు మామూలుగా వదిలేస్తాం మనం కదా వదిలేసి ఆయన భావ ఆయన యొక్క ఆలోచనలు భావనలు ఎక్కడ తీసుకుపోయినాయి ఒక మంచి వైద్యాన్ని హోమియోపతి వైద్యానికి మనం అందించిన అంత లాజికల్ బ్రెయిన్ అది అందుకని ఆయనకేం డ్రగ్ వచ్చింది ఆరాం సల్ఫ్ ఆరాం సల్ఫ్ అనమాట ఆయనకి ఇచ్చిన మంది ఓకే అందుకని చెప్తున్నా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్తున్నా థియరైజింగ్ మెనీ ప్లాంట్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఆరాం సల్ఫ్ అని అనుకున్నారు యాక్చువల్ అని ఆరాం సల్ఫ్ హనుమాన్ గారు ఆరాం సల్ఫ్ అంటారు మేడం థియరైజింగ్ మెనీ ప్లాంట్స్ అండ్ ఐడియాస్ సూడో క్రియేటివిటీ సూడో క్రియేటివిటీ అంటే మిథ్యా మిథ్యా లోకంలో ఆ క్రియేటివిటీ అంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు క్రియేటివిటీగా వాన్స్ టు డూ సంథింగ్ that gives them fame and recognition edo pani chestunnar chestunnar chestunnaro gives them fame and recognition dan valla valiki recognition kirti gurtimpu kirti ivanni vastuntayi dani koram kuda sulfur vaadu pani chestaru idi aaram symptoms sulfur symptoms brief ga రకరకాలుగా ఉంటది అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి సల్ఫర్ లో మొత్తం ప్రపంచమంతా ఉంటది అన్ని రకాలుగా ఉంటది అట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆరం సల్ఫ్ ఆరం సల్ఫ్ మైండ్ ఎట్లా ఉంటది anxiety of conscientious with fear about salvation vaaki anxiety of conscientious ante na valla vero vali ibbandi padoddane bhavana ekku untadi aaram lo aaram self lo but fear about salvation despair of recovery and salvation kani cheyagalutana leda idi na valla aitharu leda 
అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇంకా ఎక్కువ రెండు రకాలుగా ఏది నా వల్ల వేరే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడద్దు నేను కరెక్ట్ చేయాలి చేసి కరెక్ట్ చేయాలి చదువుకోవాలి అని అనే ఒకటి చేసిన తర్వాత ఫియర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ నేను చేయగలుగుతున్నా లేదా నేను చే చేస్తున్నా లేదా నా వల్ల అయితే కదా అని ఒక డెస్పేర్ ఆఫ్ రికవరీ చేయగలుగుతున్నా లేదా అండ్ సాల్వేషన్ ఈ సమస్యను పరిష్కరించగలుగుతున్నా లేదా అని ఒక భీతి ఉంటుంది లోపల ఎందుకు వచ్చింది ఆ భీతి చేస్తే పర్ఫెక్ట్ చేయాలా ఆరంభాలు అందుకని నేను నేను చేస్తే వాళ్ళ యొక్క అంచనాలు నేను ఎందుకుంటున్నా లేదా అని ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆరంభ ఆరం సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు వినుంటారు ఇంతమంది కొంతమందిని నేను వాళ్ళ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా పనిచేస్తానా లేదా పనిచేస్తానా లేదా అనుకునేవాడిని కానీ చేయగలిగాను సక్సెస్ కాగలిగాను అని చెప్తున్నారు కొంతమంది అనలేదా డ్యూటీలో అట్లా ఉంటుంది అంట వాళ్ళ ఐడియా యాంగ్జైటీ ఆఫ్ కన్సెన్షియస్ విత్ ఫియర్ అబౌట్ సాల్వేషన్ డెస్పేర్ ఆఫ్ రికవరీ అండ్ సాల్వేషన్ నేను చేయగలుగుతున్నా లేదనే భావన ఎక్కువ ఉంటుంది డెస్పేర్ ఆఫ్ రికవరీ లోతింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ డిజైర్స్ డెత్ డిస్గస్ట్ ఫర్ లైఫ్ సూసైడల్ థాట్స్ లోతింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవితేచ్ఛ ఉండదు అంటే జీవితము వీళ్ళకి ఒక ఆనందవంతంగా అనుభవించలేరు డిజైర్స్ డెత్ ఎందుకు ఒక చనిపోతే ఈ జీవితం ఏం చేసేది మెల్లగా శరీరాన్ని వదిలి పెడితే అయిపోయి కదా అనుకుంటుంటారు వీళ్ళు డిస్కస్ట్ ఫర్ లైఫ్ జీవితం మీద ఇష్టం ఇచ్చ ఉండదు సూసైడల్ థాట్స్ చనిపోవాలనే ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెంటల్ ప్రాస్ట్రేషన్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ మానసికంగా చాలా విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాణ ఉంటుంది వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ జ్ఞాపశక్తి కూడా తక్కువ ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం లేవంగానే చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా రెమెడీస్లో ఉంది ఉదయం లేవంగానే కన్ఫ్యూజన్ అందులో అల్యూమినా ఇంకో రెమెడీ అల్యూమినా వానికి ఉత్తప్పుడే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ లేవంగానే ఇంకా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ విచ్ వర్క్స్ ఫర్ మెంటల్ ఎక్సర్షన్ వీక్ మైండెడ్ అండ్ ఇండోలెంట్ కొంచెం మానసిక శ్రమ చేసిన తట్టుకోలేడు వీక్ మైండెడ్ అండ్ ఇండోలెంట్ వీక్ మైండెడ్ అంటే దుర్బల దుర్బలంగా ఉండే మనస్సు గలవారు ఇండోలెంట్ పెద్ద కాస్తుంది సల్ఫర్లో ఉంది కదా అట్లా అనమాట చాలా పెద్ద కస్తులు మానసికంగా చాలా త్వరగా అలసిపోతారు ఎందుకు అలసిపోతారు మా మరి త్వరగా అలసిపోవడం అనేది మనకు ఆరం ఆరం మెట్లో చదువుకోలే కదా ఆరం మెట్లు చదువుకుని ఇంత ముందు మరి అందులో మెంటల్ ప్రోస్టేషన్ కానీ వీక్నెస్ కానీ చదువుకున్నా ఎందుకు ఇట్ ఈస్ మెటల్ మెటల్ లో చాలా తక్కువ ఈ పాయింట్స్ వినేది గుర్తుపెట్టుకోండి మెటల్లో మనం ఈ పాయింట్ మీకు అందుకని మన వల్ల డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటే చెప్తున్నా మెటల్లో వీక్నెస్ అస్సలు చాలా తక్కువ వీక్నెస్ ఉండదు కానీ ఆరం సల్ఫ్కి వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది సల్ఫర్ కాంబినేషన్ వచ్చేవరికి త్వరగా అలసిపోతాం వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ అలసి నాఫిక్తి ఉండలేకపోవడం కన్ఫ్యూజన్ మెటల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అంటే అన్ని మెటల్లో కాదు ఆరం మెట్లో ఉండదు వీటికి మాత్రం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది విచ్ వర్స్ ఫ్రమ్ ఫర్ మెంటల్ ఎక్సర్షన్ కొంచెం అలసిపోయినా కూడా వెంబడే చేస్తారు వీక్ మైండ్ అండ్ ఇండోలెంట్ వెరీ ఫర్ గెట్ ఫుల్ మతి మార్పు ఉంటుంది షీ హ్యాస్ లాస్ట్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్ తన మీద దానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది తన మీద తనకి విశ్వాసం ఉండదు తన మీద తనకి విశ్వాసం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెరీ టిమిడ్ ఈవెన్ కావట్లీ పెరిగి వాళ్ళు ఫియర్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏ క్రౌడ్ ఫియర్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏ క్రౌడ్ ఒక పది మందిలోకి వెళ్ళాలని కూడా భయం భయం అనేది ఉంటుంది అంట అంత పెరిగి వాళ్ళు ఆరం ఎలమెంట్ ఉంది కనుక 
Excitement and discontent, discontentment. Excellent remedy for insanity. Excellent remedy for insanity. And a man's gun mother on Navalagiri, Chala Manchiman. Irresolution and extreme irritability. The prison with Chiraco, irresolution. The Nigura Targa, Nirna in school. Suspicious. Very critical with all her friends. Well, uh, under me, the Anumanam Anumanam Tadi Anumanam de Valani critical and a eh? immersion at Horan Equa Anumanamo immersion Chadam. Then a Mitruli, Jagaramitrangura Anuman is student Anumanichi. It is a just under Aram Salpa. Hysterical and a hurried state of mind. Hysterical and hurried state of mind. Irandoda, hysterical and day, Unmadanto Kurina, hurried and day, Tundra, Tarita Tarita chase a mind under oversensitiveness, oversensitivity. In the first of all, you have oversensitivity. Easily offended. You are under Takuna Embade, Balabarta. Mood constantly changing. Uh, more so, and a uh, man is a martha on time, martha on time. A weeping verse at night, alternating with laughter. Mursu will a mursuda change it on time. Was our upre? Anni Kola Matar. Inko Sarin Kola Matar. Are the emotes constantly changing? <laughs> Weeping verse at night. Alternating with laughter, Ratha Buddha, Ekko Matko, Kalani Losutani. Pagalo, Ekko Nam. If any hysterical symptoms, Anit Logal, Anni Aram Self Logal, hysterical self sulfur symptoms, Chipnagra. Oversensitiveness, so offended easily, moods constantly changing, weeping at night, alternating with laughter. Maniacal conduct with loquacity. Is it all matter to me? Is it all kept me? Great restlessness worse during night. Great restlessness. Stiranga underlet worse during night. Ratri pata ekku astiratham inka ekku. Next. Ailments from grief, bada, dukkam, tarvata, bada tarvata, ochna, bada. Very useful remedy, extreme sadness. Bada tarvata, ochche mandala, is guda, aram self also, one of the chala prominent remedy, chala prominent remedy. Ailments from financial loss in your puta gada. Our atlod adi aram, one of the best remedy. <laughs> Bada, Bada Ravato Chipada, Vila Aram Salt. Very useful remedy. Chala Panko Chamandu, Nindlo. Extreme sadness. Desire to sit and broad. Utsani, Pade Pade, Ade, Alla Salla, Jurutown, Dekurutown. Desire solitude, our sent to company. Untari on our system. Our sent to company. Yakum at Paiman Lunarantis town. Our sent to being spoken to, indisposed to talk. The condition is symptom. A sally of Bordoguda, Martla Dan Kistavada. Palm Godar Mula Gucharanda. Desire solitude, untari Gucharantis to work. Atla on day. What low arms of Buddha, one of the remedy. <laughs> Responsible leader. Uh, responsible leader to preserve love. 
ఏదైనా సరే ప్రేమతో చేయాలనుకుంటాడు వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఆరం సల్పాలు ప్రేమతో చేయాలనుకుంటారు దే ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏ గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఒక సంబంధాలు బాంధవ్యాలు ఏర్పడడానికి వీళ్ళు చాలా బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కూడా వాన్స్ టు మెయింటైన్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ హార్మనీ విత్ ది రిలేటివ్స్ అండ్ పార్ట్నర్ భార్య భార్య భర్త భర్త భార్య చాలా బాధ్యతగా చాలా ప్రేమంగా అన్యూన్యంగా ఉంటారనమాట ఆరం సల్పాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళ రిలేషన్ లో కూడా సంబంధ బాంధవ్యాలు కూడా ప్రేమగా ఉంటారు ఆరం సల్పాలు ఫీలింగ్ లవ్ అండ్ హార్మనీ విత్ ది రిలేటివ్స్ ఆరం ముట్లు ఆరం ఎట్లా ఉందా ఇది ఆరం ఎట్లా ఈ సింటమ్ ఉందా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది డ్యూటీ పరంగా ఉంది కుటుంబ పరంగా లేదు అంతే ఎక్కువ కుటుంబ పరంగా కానీ భార్య పరంగా కానీ ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆరం సల్ఫర్ అది సల్ఫర్ ఎలిమెంట్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ఏదైనా సరే ఇండ్లు కానీ సొసైటీ కానీ దేని పట్ల కానీ చాలా బాధ్యతగా ఉండేవాళ్ళు ఏ రెమిడీ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతేగా ఇది ఒక్కటే రెమిడీ నాట్రమ్ సెల్ఫ్ నాట్రమ్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్లా అనమాట ఆరం సెల్ఫ్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ సో సల్ఫర్ లో కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే అనే ఉంటది అనమాట అన్ని ఉంటాయి అన్ని మ్యాజమ్ ని బట్టి అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న మ్యాజమ్ ని ఎగ్జిబిటింగ్ మ్యాజమ్ ని బట్టి అప్పుడు సిమ్టమ్స్ మనం తీసుకుంటాం అనమాట సోరింగ్ లో స్టేజ్ స్టేజ్ మ్యాజమ్ లో ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సిబిలిక్ మ్యాజమ్ లో ఉంటాయి నీ వన్నట్ డిటాచ్మెంట్ ఉంటాయి సోరింగ్ లో అయితే ఏమో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది మనకు అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వాన్స్ పోయకూడదు ఆ డిసీజ్ లో మనకు ఈ డిఫరెన్సియేషన్ అవసరం నెక్స్ట్ లేకపోతే ఒకటి ఒకటి అనుకొని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా మరి ఆరాం సెల్ఫ్ ఇస్తే పని చేయదు కదా అనుకుంటాం నెక్స్ట్ దే ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ వాన్స్ టు మెయింటైన్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ హార్మనీ విత్ ద రిలేటివ్స్ అండ్ పార్ట్నర్ హార్మోనియస్ అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు దెమ్ శాంతంగా సంబంధ బాంధవ్యాల మధ్య ఆనందంగా ప్రేమగా ఉండేది వాళ్ళకి ఇష్టపడతారు they feel responsible to their partner partha gani bhare gani vala patla chaala responsible ga feel aitharu are very protective towards them palanu rakshinchaniki ekkuva bhajyada ga untaru anamata evarni partner ni aram self lo holding on to power at the last of lasting your loves holding on to the power at the last of lasting your loves హోల్డింగ్ అంటే పవర్ అంటే పవర్ ని చీజన పెట్టుకోవాలంటూ ఉంటారు లాస్ట్ ఆఫ్ లాస్టింగ్ యువర్ లవ్స్ దే ఫీల్ సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దట్ దేర్ ప్రైవేట్ లైఫ్ గెట్స్ నెగ్లెక్టెడ్ అండ్ దే మే లాస్ట్ దేర్ లైఫ్ లవర్ అదనమాట అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తూ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ని త్యాగం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళనమాట పర్సనల్ లైఫ్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళనమాట అంటే ఏది ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ భార్య ఫస్ట్ అంటే కుటుంబం ఫస్ట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ అనుకుంటారు అనమాట వీళ్ళు ఆరం వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఫుడ్ చదువుకున్నాం ఆరంలో ఇట్లా ఉంటది కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆరం సల్పాలు మాత్రం వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ కి రెస్పా రిలేషన్ కూడా విలువ ఇస్తారు రిటాచ్ బై దేర్ లవ్ దేర్ లవర్ ఇఫ్ దే పార్ట్నర్స్ బ్రేక్స్ రిలేషన్షిప్ దే ఫీల్స్ డీప్లీ హార్ లాక్స్ ఆఫ్ లవ్ మేక్స్ దెమ్ లోన్లీ దే స్టార్ట్ టు నెగ్లెక్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ గెట్ డిప్రెస్డ్ గోట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ ఈవెన్ కమిట్ సూసైడ్ అయితే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ని ఎక్కువ బాధ్యతగా తీసుకొని తీసుకొని రాను రాను బా వీళ్ళ పార్ట్నర్ ని కుటుంబాలని భార్యని వాళ్ళకి టైం ఇవ్వలేక అంటే మనసులో ప్రేమ ఉంటది కానీ ఇవ్వలేడు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది రాను 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 ఆమె ఆమెకి రిలేషన్షిప్ తగ్గుతుంది రిలేషన్షిప్ తగ్గిన తర్వాత 
తగ్గడం వల్ల చాలా బాధపడతాను నేను ఆరాం సంవత్సరాలు బాధపడి బాధపడి ఒక డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతాను మానసిక స్థితి వెళ్ళిపోయి రాను 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 ఈవెన్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే దృష్టికి వస్తారు ఇంకా ఆరాం సంవత్సరాలు అట్లా వస్తారు ఆరాం సంవత్సరాలు సమాజ సేవతో పాటు సమాజమే సమాజంలో కుటుంబం కూడా ఉంది కదా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయదు కదా కదా బాధ్యత దాని బాధ్యత కుటుంబాన్ని నిర్వర్తించాలి కదా కృష్ణుడు నిర్వర్తించిన కదా ఇక నిర్వర్తించిన కదా అది ఎట్లా చేయాలి అంతేగాని దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి దీన్ని ఒకటి చేస్తే అది అసంపూర్ణం అవుతుంది అందుకని దాని పర్యవసానం కరెక్ట్ గా రాదు నెక్స్ట్ అవి ఆరాం యొక్క ఆరాం సల్ఫ్ యొక్క మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఒక్కసారి మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్తా తర్వాత వెళ్తా ఆరాం సల్ఫ్ లెస్ ఫ్రూ రెమెడీ ఇందులో మీరు నెక్స్ట్ లో యాడ్ చేసేది ఏంటంటే హార్ట్ పేషెంట్ ఇది వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ హార్ట్ పేషెంట్ బ్లడ్ ఫేస్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు హీట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ టచ్ అగ్రవేషన్ ముట్టుకుంటే బాధలు ఎక్కువ అరికాలు అరికాలు పాదాలు చల్లగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ యాంగ్జైటీ కన్సెన్షియస్ నేను ఈ పని చేయగలుగుతున్నా లేదా చేయగలుగుతున్నా లేదా అనే ఒక యొక్క ఆలోచన ఉంటుంది మన వీళ్ళకి లోతింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ జీతేచ్చ ఉండదు మెంటల్ ప్రోస్టేషన్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ మానసిక దౌర్బల్యత్వము నీరసము నిస్త్రాణ ఉండే వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ గుర్తు గుర్తు గుర్తుంచుకోవడం కూడా తగ్గుతుంది కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ది మార్నింగ్ ఇవన్నీ షీ లాస్ట్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్ తన మీద తనకి కాన్ఫిడెన్స్ పోయింటుంది వెరీ టిమిడ్ ఈవెన్ కవర్డ్లీ పిరికి వాళ్ళు ఫియర్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఏ క్రౌడ్ పది మందిలో కోవాలని కూడా భయం ఎక్సైట్మెంట్ డిస్కంటెంట్మెంట్ తృప్తి ఉండదు ఎక్సలెంట్ రెమెడీ ఫర్ ఇన్సేనిటీ రిజల్యూషన్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇరిటబిలిటీ సస్పీషియస్ అనుమానం వెరీ క్రిటికల్ తప్పులు పట్టే గుణాన్ని కలిగి ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ని కానీ అందరూ కూడా అనుమానము తప్పులు పట్టే గుణాన్ని కలిగి ఉంటారు హిస్టరికల్ రెమెడీ ఇది హిస్టరికల్ కూడా పనిచేస్తుంది వెరీ సెన్సిటివ్ అఫెండెడ్ ఈజీలీ మూడ్స్ చేంజింగ్ రాత్రిపూట ఏడుస్తుంటారు ఆల్టర్నేటివ్ విత్ ఇంకా ఆఫర్ కదా పగలు ఏమైనా అవుతుంటారు రాత్రిపూట ఏడుస్తుంటారు పిచ్చి మాన్యుగల్ కండక్ట్ విత్ లో క్యాపాసిటీ ఏదో బాగుతా ఉంటారు ఎందుకో సల్ఫర్ ఉంది కదా అక్కడ క్రియేటివ్ రెస్ట్లెస్నెస్ గ్రేట్ రెస్ట్లెస్నెస్ వర్స్ డ్యూరింగ్ నైట్ గ్రేట్ రెస్ట్లెస్నెస్ అస్థిరత ఉంటది డ్యూరింగ్ నైట్ రాత్రిపూట ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రీఫ్ బాధ అంటే ఇష్టం ఉండదు వెరీ యూస్ఫుల్ రెమెడీ డిజైర్ టు సిట్ అండ్ బ్రూడ్ డిజైర్ సాలిట్యూడ్ అవర్షన్ టు కంపెనీ కంపెనీ అంటే ఇష్టం ఉండదు అవర్షన్ టు బెయింగ్ స్పోకెన్ టు ఇష్టం ఉండదు అసలు రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్ టు ప్రొటెక్ట్ ప్రిజర్వ్ లవ్ they feel responsible to their partner and very protective towards them untadu atla untadi but holding on to power comparison appudu matram power kaapada kaapada varanki illu inti valni neglect chestuntadu power bari ante premane kani power kosam bari neglect chesi raanranu suicide kuda chestuntadu aa meledani e cinema na పవర్ అంటే ఇష్టం భార్య అంటే ప్రేమ అంటే ఆ సినిమాలో రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు పవర్ మీద ఇష్టం అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ పవర్ అంటే ఇష్టం పవర్ అంటే ఇష్టం పవర్ ని తీసుకొని తర్వాత ఒక డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే మనము ఒక డ్రగ్ ను గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా అంతే అంతేగాని పర్ఫెక్ట్ కాదు అది ఒక డ్రగ్ మనకు గుర్తుండాలంటే కొన్ని 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 అట్లా వస్తే ఉంటుంది కొండ గుర్తులు అయిన తర్వాత ఏమైతుంది రాను రాను అయ్యో నేను ఆమె నెగ్లెక్ట్ చేసిన డిప్రెషన్ లోపల లోపల వచ్చేసి స్వయంగా ఓ రోజు సూసైడ్ చేసేసుకుంటారు అదనమాట అట్లా ఉంటది ఆరాం సార్ డిచ్డ్ బై దేర్ లవ్ లవర్ ఆమెతో పార్ట్నర్షిప్ లేకపోయి రాను రాను సూసైడ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ 
ఇవి ఆరం యొక్క మెంటల్ సిమ్టమ్స్ పర్టికులర్స్ ఆరం సెల్ఫ్ యొక్క పర్టికులర్స్ కాన్స్టెంట్లీ నాడింగ్ ఆఫ్ ది హెడ్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన సిమ్టమ్ ఇది కాన్స్టెంట్ నాడింగ్ ఆఫ్ ది హెడ్ హెడ్ ని ఎప్పుడు తిప్తా ఉంటాడు ఎప్పుడు కలిస్తా ఉంటాడు కలుతుంటది అది కలుతుంటది ఇట్లా 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 కలుతా ఉంటది పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ లో కానీ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఈ సిమ్టమ్ ఉన్నప్పుడు మిగతా వాటిలో కూడా చూసుకొని ఆరం సెల్ఫ్ దగ్గరగా ఉంటే ఆరం సెల్ఫ్ ఇవ్వచ్చు కాన్స్టెంట్ నాడింగ్ ఆఫ్ ది హెడ్ అంత ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఇది నెక్స్ట్ రెడ్నెస్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది నోస్ చాలా ముఖము కానీ అది ఇది నోస్ ముక్కు ఎర్రగా అయిపోయి వాచి ఉంటుంది నాక్టర్నల్ ఎన్యూరోసిస్ రాత్రి పూట యూరిన్ పోతుంటాడు మనం బెడ్ బెడ్డింగ్ అంటాం దాన్ని ప్రైట్ఫుల్ డ్రీమ్స్ ప్రైట్ఫుల్ డ్రీమ్స్ అండ్ థీవ్స్ డెప్చల్స్ కాదు థీవ్స్ అది సారీ భయంకర కళలు దొంగలు వస్తున్నట్టు కళలు వస్తాయి ఎక్కువ వీళ్ళకి దొంగల యొక్క సంబంధించిన కళలు వస్తాయి ఇవి కూడా పార్కిన్సన్స్ డిసీజే తెలుసా టెలివిజన్ ఆఫ్ థీవ్స్ అనే పార్కిన్సన్స్ లో ఉంటది కొన్ని కొన్ని స్టేజ్ లో ఆ దొంగలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళున్నారు అని వెతుకుతుంటారు అది ఆరం సెల్ఫ్ లో ఉంటది బ్రెస్ట్ స్వెల్లింగ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ టు టచ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పినా కదా ఫిజికల్ జనరల్ లో పెయిన్ఫుల్ టచ్ అగ్రవేషన్ అని వీళ్ళకి బ్రెస్ట్ స్వెల్లింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ముట్టుకుంటే చాలా ఎక్కువైతుంది నిప్పుల్స్ క్రాక్డ్ స్తనాగ్రములు పగిలి ఉండడు నెక్స్ట్ ఆరం సెల్ఫ్ లుకోరియా థిక్ ఎల్లో ఇష్ లుకోరియా ఎస్పెషల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ థిక్ ఎల్లో ఇష్ లుకోరియా చిక్కగా పసుపచ్చని పసుపచ్చగా ఉంటది కుసుమ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం పూట ఎక్కువ ఉంటది స్టాగరింగ్ గెయిట్ కదులుతా ఉంటారు కదులుతా ఉంటారు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ టచ్ ప్రెషర్ అండ్ బాతింగ్ టచ్ ముట్టుకుంటే బాధ లేక ప్రెషర్ అండ్ బాతింగ్ అమ్యులేషన్ ఫ్రమ్ వాకింగ్ తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటది ఇది ఆరం సెల్ఫ్ బ్రీఫ్ గా ఎందుకంటే తక్కువ అప్రూవ్ అయింది అంటే ఇది తక్కువ దొరికింది దొరికిన వాటిలో క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని రకరకాల వ్యక్తుల వాళ్ళ యొక్క దాన్ని బట్టి మనం చదువుకోవడం జరిగింది ఇది ఆరం సెల్ఫ్ ఓకేనా ఆరం సెల్ఫ్ అర్థం అయిందంటేనా ఎవరు డౌట్ ఉందా ఓకే అర్థం కాని వాళ్ళు డౌట్ ఎవరుంటే అడగండి ఒక రెండు నిమిషాలు తీసుకుందాం టైం మరి హనుమాన్ గారు అంత కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా మరి యాంటీ లక్షణాలు ఏమన్నా మరి దాని మీద అట్లా కూడా ఉన్నాయి అంటే సార్ అర్థం కాలేదు అంటే భయం అని పిరికి అంటే వంట ఒక రెమెడీ కొన్ని కోట్ల మందికి ఇండికేట్ కావచ్చు కానీ అన్ని కోట్ల మందికి అన్ని ఉండవు ఆరం ఆరం అంటే చాలా బంగారు ప్రేమ హ్యూమానిటీ మీద చాలా ప్రేమ కదా అవును అందుకని దాంతో వర్క్ చేయడం జరిగింది లాజికల్ పెయిన్ తో వీటిని లీస్ట్ గా తీసుకోవాలి అంతే కదా ఆయన విషయంలో ఇవి లీస్ట్ గా తీసుకోవాలి అంతే కదా అట్లే ఉంటాయి అట్లే ఉంటాయి కూడా అందరు అట్లే ఉండరు నెక్స్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ డ్రగ్ చిన్న డ్రగ్ పార్కిన్సన్స్ లో కా మెల్లగా అడుగులు వేస్తా ఉంటారు గట్టి అడుగులు ఏరేలు మెల్లగా ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ వేస్తా ఉంటారు ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి బాడీలో అవన్నీ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ సంబంధించినవి చాలా స్లోగా చాలా స్లో డిసీజ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ చాలా స్లో డిసీజ్ దానికి మందే ఉండదు అలో బదులో ఎంతసేపు ఉన్నా ఆ కెమికల్ రిసెప్ట్ ఇస్తా ఉంటారు ఎల్డోపా అని అది చాలా ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నావు వన్ సైడ్ డిసీజ్ అది కూడా ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా అండి ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు సార్ అంటారు అంతే కానీ నడక మాత్రం అడుగులు అడుగు వేస్తుంటారు అంతే టక్కున మళ్ళా మూవ్ చేయలేరు గ్రాడ్యువల్ ప్రోగ్రెస్ అయితేనే ఉంటది అయితేనే ఉంటది అయితేనే ఉంటది ఒక ట్రైన్ పోయినట్టే పోతుంటది గుడ్ పని లాగా ఆ పనికి రాదు పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అట్లుంటది 
Next, we will go for the RM Rs. This is the complete JSCOL. This is Tyler. Aram Arsnikam Aram Arsnikam Sarachina Raga Arsnikam of the gold Arsnit of the gold Arsnit Aram Bangaram plus Arsnikam Rundu Kalsi Tar Jesna Mandi Aram Arsnit Amanim Arsenate of the gold. Source chemical shop, chemical shop to the chemical shop to the less program. The good mineral kingdom, very, very deep acting remedy. The good all masam to the punches. They are chilly remedy. Aram Ars is the chilly remedy. Aram Buddha chilly remedy. Chilly remedy. Aram. Aram self is the heart remedy. Aram iodium. Aram brom Buddha heart remedies. Amur Buddha heart remedies. Aram. Aram group low. And the chilly remedies. Aram self. Aram iodium. Aram bromatum. Imur matram heart remedies. Next. All masms are just chilly and thirsty. Clinical ga, cancer, anemia, and thesis and syphilis. Cancer, what low? Rakthahina, the low. <coughs> thesis, uh, TB. Tubercular disease, low syphilis, low manchimandu. Mind at long to the arms, arm arch, a mind at long to the arm rational, mind rational, and then the arm rational, arch, the arm rational, calpium. Aram are slow. Anxi anxious and fanatic aram. Fanatic contain the Maton Madam Modavakti. We a kuga on time. A kuga on the Vishwas are a kuga on time. At one aram and mata. Anxiety in the chest. Anxiety salvation about. Is an kakapate, then going to kuga. Tapana bhayam tension on Tadinda. Anxiety conscientious of <coughs> anxious restlessness. Andolana Astimitamu. Even Nivuda on time. Aramba letla fanatic aram. And a mudabhakti eku on the eku attention but aram idi uh an mata. Aram uh antimars aram arts. Anger from contradiction. Either matter the cop most of the party. Aramars party. Sensorious critical. Sensorious critical and day. Chinavarki equa the Chinavarki equa the Finding faults with everybody. Ye is the tape water. Finding faults with everybody. Is it coaching the Maram Lola Lazada, Manaram Jokunavidi, Century Critical Jokunama? Marindulin coaching Aram Marslo Arsnikum Arsnikum Lundi, prominent Adi Century Critical Arsnikum, one of the ranks of Adi. Century is critical, Prudodan, the Pulverta under Prudodanki, Adi Arsnikum become a mind and matter. Next, Fanatic Aram. Madan Madam Modabakti Allah Aram Religious Religious Chala religious will and a Bhakti Galavalu Fanatism Modabakti Eku on the arrow for that neglect children Modabakti and the Ishwan Sanzo household duties 
పిల్లల్ని కుటుంబాన్ని ఇంటి బాధ్యతలు అన్నిటిని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసి ఆ యొక్క మూడ భక్తి అంటే మూడ భక్తి ఏంటంటే రాంగ్లీ కాల్డ్ యాజ్ రిలీజియస్ చెప్పాలంటే కూడా ఏదైతే మనము భక్తి అనుకుంటామో అలాంటి భక్తి కాదు మూఢంగా ఉంటారు అనమాట అటువంటి వాళ్ళు ఆర్ఎం ఆర్స్ గుడ్డిగా ఫాలో అవడం అనుకుంటే కూడా అంటే గుడ్డిగా ఫాలో అవడం అంటే వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ మైండ్ లో పడింది అంతే ఇక దీనికోసమే జీవితం అన్నట్టు ఉంటారు కానీ దాంతో పాటు వాళ్ళ మన కుటుంబంలో కూడా వాళ్ళ స్వరూపాలే కదా మనకి గుర్తుంటది వాడికి కుటుంబ సభ్యులు కూడా భగవంతుని స్వరూపమే కదా అని గుర్తుంటది వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీ ఆరా మార్చు వాళ్ళు అన్ఫీలింగ్ ఆరం అసలు ఏమి కూడా వాళ్ళకి మనస్సులో ఏమి అన్ఫీలింగ్ అంటే అటాచ్మెంట్ లవ్ ఉండేది ఉండదు వైలెంట్ విండిక్ట్ మెలిషియస్ విపరీతమైన ఉన్మాదం వైలెంట్ ఉన్మాదం కాదు ఎక్కువ అతిగా ఉంటది వీళ్ళకి వైలెంట్స్ హింస హింస ప్రవృత్తి గల వాళ్ళు అనుకోవచ్చు విండిక్టివ్ అండ్ మెలిషియస్ మోసబుద్ధి గల వాళ్ళు ఆరంలో లేదు యాక్చువల్ గా ఆర్స్ ఆర్స్ గంలో కూడా లేదు కానీ ఇది ఒక సిబిలిక్ స్టేజ్ ఇది రెండు కలిపినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక రకమైన పిచ్చి ఆవేశం వస్తుంది అదనమాట అందులో ఆరం ఉండదు అంటిడి అసలు శుభ్రంగా ఏది శుభ్రంగా ఉంచుకోలేరు ఇది ఇది కూడా సిబిలిక్ సిబిలిక్ స్టేజ్ అవుతుంది ఆర్స్ నిక హయ్యెస్ట్ స్టేజ్ కి వచ్చే సిబిలిక్ స్టేజ్ కి వచ్చేవరకి ఆర్స్ గం వాడు ఏమైతుంది ఏమీ నీట్గా ఉంచుకోరు ఓన్లీ సరికి సోరికలోనే మాత్రం నీట్ అతి అతి చిప్రా ఉంటుంది ఓసీడ్ అంటే చూసినావా ఓసీడ్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆంటీడీ ఉంటుంది అంటే శుభ్రంగా ఏది కూడా ఉంచుకోలేకపోవడం కూడా ఉండదు ఆర్స్ గంలో రెండు ఉంటాయి అది సిబిలిక్ మ్యాజమ్స్ వచ్చేవరకి డిసీజ్ పేథలాజికల్ లెవెల్లో ఎక్కువ ఎవాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అందులో ఆర్స్ ఆరం ఆర్స్ కూడా వర్ణ ఆఫ్ ది కుట్ర ఉండే ఆంటీడీ నీటి అసలు శుభ్రంగా ఉంచుకోలేరు మెనీ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్స్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లైంగ్ డౌన్ స్లీపింగ్ డ్యూరింగ్ బాధలని కూడా పడుకుంటే ఎక్కువైతాయి స్లీప్ డ్యూరింగ్ నిద్రపోత కూడా బాధలు ఎక్కువైతాయి నెక్స్ట్ ఆర్ఎం ఆర్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ హయ్యర్ సిబిలిటీ కేసెస్ హయ్యర్ సిబిలిటీ కేసెస్ సిబిలిటీ కేసెస్ లో ఎక్కువ మటుకు ఇది ఇండికేట్ అయితే ఉంటుంది క్యాన్సర్ బోన్ కేరీస్ బోన్ కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ లో కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడి సీరియస్ మెంబ్రెన్స్ అండ్ క్లాండ్స్ సీరియస్ మెంబ్రెన్స్ అంటే అంటే లోపల ఉండే సీరియస్ మెంబ్రెన్స్ అంటే పెరిటోనియం నెక్స్ట్ లోపల ఉండే పొరలు సీరియస్ మెంబ్రెన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ నీటికి సంబంధించినవి కూడా అవి పని చేస్తాయంట గ్రంథుల మీద కూడా అది వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ రెమెడీ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ many kinds of convulsions many kinds of liver complaints many kinds of uh, stubborn adi stubborn old koraisa stubborn old koraisa ante ee samasralu nunchi vaadi jeevana adi vastune untadu anamata adi aagadu mukulu nunchi kartune undi kartune undi atvanti stubborn koraisa lo kuda aramarsu good remedy హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ అటాక్స్ లో కూడా ప్లస్ సోరియాసిస్ సోరియాసిస్ లో కూడా చాలా మంది ఆరా ఆరా మార్చి ఇస్తుంటారు అట్లా ఇవ్వద్దు అని సోరియాసిస్ కూడా కూడా ఇది ఆరా మార్చి చాలా మంచి మందు సిబిలిక్ హెడ్ ఎక్స్ ల్యూపస్ ఎనిమియా క్లోరోసిస్ ల్యూపస్ అంటే ల్యూపస్ అంటే చర్మం మెల్లమెల్లగా గట్టి పడతా ఉంటాయి కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఫస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది రెమెడీ ఈజ్ టు కాస్ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ హెపటైట్ అబ్జార్బ్షన్ యాక్సిలరేటెడ్ మందు ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమైతుంది ఆకలి పెరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ యాక్సిలరేటెడ్ జీర్ణశక్తి పెరిగి 
శోషణ శక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటా ఇది ఇవ్వగానే ఇది అంతకుముందు ఆకలి లేని వాడు ఉంటాడు ఆకలి ఏ సింటమ్ ఉన్నా ఆకలి లేకపోవడం కూడా ఉంటుంది అండి ఇందులో ఆరో మార్చి ఇవ్వగానే వాడికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆకలి పెరుగుతుంది ఇది కొన్ని ఆరో మార్చి యొక్క సింటమ్స్ ఇది చాలా తక్కువ మెటి మెడికల్లో దొరికింది మనకి ఓకేనా ఆరో మార్చ్ మినరల్ కింగ్డమ్ చిల్లీ రెమెడీ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆరంలో యాంక్సియస్ మూడ భక్తి కలిగి ఉంటారు ఎక్కువ ఫెనాటిక్ ఆరం ఫెనాటిక్ ఆరం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ సెన్సోరియస్ క్రిటికల్ చిన్నవాడికి తప్పులు పడుతూ ఉంటారు విపరీతమైన కోపం ఉంటుంది అన్ఫీలింగ్ ఆరం అంటిడి అతి శుభ్రంగా అతిశుభ్రంగా అసలు శుభ్రంగా ఉంటారు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లైన్ డౌన్ పడుకుంటే బాధ ఎక్కువ ఉంటాయి పడుకుంటే కూర్చుంటే బాధ ఎక్కువ ఉంటాయి బాధ పడుకుంటే నిద్ర పోతే బాధ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది ఆరు మార్చి యొక్క లక్షణాలు క్యాన్సర్స్ లో కానీ లివర్ డిసీజ్ లో కానీ స్టబ్బర్ కొరేజెస్ లో కూడా ఇది మంచి మంచి ఇవి ఆరు మార్చి యొక్క లక్షణాలు ఎనీ డౌట్ ఆరో మార్చ్ లో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా మీకేమైనా ఏం సార్ ఎవరన్నా తిట్టుకోవడం శాపం పెట్టడం సార్ రెండు ఉంటాయి ఆరం ఆర్థికం కదా రెండు ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు మన శాపం ఆడతాలు వెళ్తుంటారు తిట్టుకుంటారు శాపం ఆడతా వెళ్తుంటారు అట్లా ఉంటాయి ఆర్థిక ఆరం ఆర్స్ ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఇవి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు అందుకే నేను అయిపోతున్నా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సార్ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి నేను నోట్ చేసుకుని పెడతాను రివైజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ రెమెడీ ఈజ్ దరం బ్రోమేటం ఆరం బ్రోమేటం ఇది కూడా చాలా తక్కువ దొరికింది ఆరం బ్రోమేటం బ్రోమైడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ గోల్డ్ తో తయారు చేసిన బ్రోమేటం ఇది బ్రోమైడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్ ఏయు బిఆర్ త్రీ ఏయు బిఆర్ త్రీ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ కెమికల్ షాప్ దొరుకు కెమికల్ షాప్ లో దొరుకుతుంది లేస్ ప్రూవ్ రెమెడీ ఇట్ వాస్ యూస్డ్ బై ది డాక్టర్ హేల్ ఈఎం హేల్ ఆరం బ్రోమేటం ఆరం అయోడియం రెండు కూడా డాక్టర్ హేల్ గారు వాడినారు అనమాట మినరల్ కింగ్డమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ మినరల్స్ తయారు చేసిన మంది ఎపిలెప్సి హార్ట్ అడఫెక్షన్స్ ఎపిలెప్సి ఫిట్స్ వాటిలో ఇది మంచి మందు హార్ట్ అటాక్స్ మైగ్రేన్స్ మైగ్రేన్స్ లో కూడా మంచి మందు నైట్ టెర్రర్స్ రాత్రి కూడా భయంకరమైన పీకల్లో వస్తుంటాయి ఇది ఆరంభం ఇట్ హ్యాస్ యూజ్ ఫర్ సర్టెన్ నర్వస్ ఎఫెక్షన్స్ అండ్ ఎపిలెప్సీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మైగ్రేన్ నైట్ టెర్రర్స్ అండ్ సోమ్నా సోమ్నాబిజం రాత్రిపూట లేచి నడుస్తూ ఉంటారు రాత్రిపూట భయం భయం ఎక్కువ చాలా భయం నైట్ టెర్రర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆరంభంలో నర్వస్ ఎఫెక్షన్స్ లో కూడా ఇది మంచి మందు వాల్యుబుల్ ఇన్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అండ్ ఫీబుల్ పల్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ విత్ అటాక్స్ ఆఫ్ కంజెషన్ అండ్ రెడ్ ఫేస్ అండ్ పాల్పేషన్ చాలా మంచి మందు అటాక్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ అండ్ కోల్డ్నెస్ పడిపోతుంటారు చక్కర వచ్చి పడిపోతుంటారు పడిపోయి చల్లగా అయిపోతుంటారు పీపుల్ పల్స్ పీపుల్ పల్స్ అంటే నాడి అందకుండా ఉంటుంది నాడి అందకుండా ఉండే ఆల్రెడీ విత్ అటాక్స్ ఆఫ్ కంజెషన్ కంజెషన్ అంటే రెడ్ ఫేస్ ఏం బ్లడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాలు చేతులు చల్లగా ఉంటాయి ఇది ఆరం బ్రోమేటం ఇంతవరకు యాక్చువల్ గా ఉన్నది ఆరంభం ఫర్దర్ గా మనం చదువుకోవాలంటే ఇట్లా చదువుకోవచ్చు 
ఆరంలో ఏం సింటమ్స్ ఉంటాయి డ్యూటీ కాన్షియస్నెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గిల్టీ ఫీలింగ్ డిలిజెంట్ శ్రద్ధగా ఉండేవాళ్ళు ఇది ఆరం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ బ్రోమేటం బ్రోమేటంలో ఏముంటాయి బ్రోమేటంలో కూడా గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ బ్రోమేటం ఫీల్స్ దట్ దే ఫీల్ ద గిల్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ హర్ట్ బర్న్ దేర్ ఫింగర్స్ నా వల్లనే తప్పు జరిగింది నా వల్లనే ఇది జరిగిందని బ్రోమేటంలో కూడా ఉంటుంది ఆరం బ్రోమ్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పు ఇది రెండింటిలో గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంది గిల్టీ ఫీలింగ్ చాలా ఎక్కువగా అతిగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనం ఆరం బ్రోమ్ ఆలోచించవచ్చు యాజ్ ఇఫ్ దే బర్న్ దేర్ ఫింగర్స్ చేతులు కాలిన తర్వాత అన్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళ పరిస్థితి రియాక్షన్ దే విల్ ట్రై టు మేక్ అప్ ఫర్ ఇట్ బై వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ సరే నా వల్ల పొరపాటు జరిగింది కదా దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసుకొని చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటా అనుకుంటాం వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ ఇంకో రియాక్షన్ రెస్ట్లెస్నెస్ అస్థిరత్వంగా ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ అంటే తప్పించుకోవడం సెకండ్ రియాక్షన్ ఈస్ ద ఎస్కేప్ దట్ ఎస్కేప్ అవుతా ఉంటాం దే మే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ బీయింగ్ పర్స్యూడెడ్ బై పీపుల్స్ ఆర్ బై గోస్ట్స్ వీళ్ళకి ఒక రకమైన భయం అస్థి అస్థిరత్వం ఉంటుంది బీయింగ్ పర్స్యూడెడ్ బై పీపుల్ ఆర్ బై గోస్ట్స్ ఏదో దయ్యం కానీ ఏదో మనుషులు కానీ వ్యక్తిత్వం ఎవరు వెంట వెంట పట్టినట్టు వీళ్ళ భావ భావిస్తుంటారు సో దే ట్రై టు ఎస్కేప్ దాని నుంచి తప్పు తప్పుకోవాలని లేదా తప్పించుకోవాలని భావిస్తుంటారు అందుకని రాత్రి కూడా ఒక ఉంటే రెండు అంటే ఆరంభం వరకు భయం చాలా భయం అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ వెరీ ఫౌండ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ తిరగాలంటే చాలా ఇష్టం ఆరం బ్రోమేటం వాళ్ళకి అస్థిరంగా ఉంటారు నెక్స్ట్ థర్డ్ రియాక్షన్ ఇంకో ఇంకో ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే దే జస్ట్ గో హెడ్ విత్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ వితౌట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఎనీ రూల్స్ ఆర్ లాస్ ఇక ఏ రా లాస్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మనం వల్ల ఆటలు లేదు మనం బతకలేకపోతున్నాం అని అన్ని పక్క పెట్టేసి వాడి పని వాడు చేసుకుంటాం ఆరంలో అట్లా ఉండదు కదా ఆరం అంటే వాడు డ్యూటీ పోయింటే ఉండదు కదా ఇక వాడు వెక్స్ అయిపోయిండు ఆ గెల్టీ ఫీలింగ్ తోనే వాడు బాధపడిపోయి ఇంకా అన్ని పక్క పెట్టేసి వాడి పని వాడు చేసుకుంటుంటాడు ఆరంభం వితౌట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఎనీ రూల్స్ ఆఫ్ ఎనీ రూల్స్ just they go ahead with their own business vaala pani vaallo cheskuntaru next next bromedam lakshanalu em untayi bromedam aaram bromu gaga bromedam lakshanalu em untayi ante passion instincts very idi aaram bromedam lakshanalu kaadu only bromedam lakshanalu konni chadukunte manam combination ne unta chusukochu kada ani cheptunna passion instincts very passionate and dynamic people they do things with great dedication and passion all the dedication to all people yes untar anamata dani passion ga ante oka passion oka utsahanga yes untar anamata dani afraid of harming others with it which gives again guilty feeling evariki em chesthe bhagavantunu nannu shikshistado ani bhavam istuntaru villu ardhanga guilty feeling ekkuva untadi నేను తప్పు చేసిన దీన్ని పశ్చాత్తాపడుతున్నా అని ఎక్కువగా పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది సైకోటిక్ లాస్ట్ రిసార్ట్ ఈజ్ టు బికమ్ సైకోటిక్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్టీ డౌన్ దేర్ ఇన్నర్ కోర్ సిట్ సైలెంట్ గ్లూమ్ అండ్ మ్యాడ్ అయిన తర్వాత గిల్టీ ఫీలింగ్ తో నా నేను నేనే తప్పు చేసిన నేనే తప్పు చేసిన ఫీలింగ్ తో ఏం చేస్తారు రాన్ 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 వాళ్ళు డౌన్ అయిపోతారు డౌన్ అయిపోయి కామ్ గా ఒక దగ్గర ఉండిపోయి రాన్ రాన్ పిచ్చి వాళ్ళకి మారి guilty feeling acrid water discharges saavalu kuda villa lopala acrid ante orichi poye gunani kaligi untayi water discharges ivi aarambhram manaki dorkina lakshanalu koni lakshanalu inko lakshanalu enti ante aarambhram lo overheated easily overheated chaala ati vedi bromatum lo next 
ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఇండస్ట్రియస్ వారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటే బ్రోమేటం వాళ్ళు అసలు ఎదురు కూర్చోరు వాళ్ళు ఎప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు అది ఇండస్ట్రియస్ ఆరంలో ఉంది బ్రోమియంలో ఉంది అదే వాళ్ళు చాలా ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆరం బ్రోమ్ వాళ్ళు వన్ స్టిములేట్స్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ లాంగ్ ఎన్ని రోజులు రోజులైనా సరే ఎక్సర్సైజ్ చేయగలుగుతూనే ఉంటారు ఏదైనా పని అనుకుంటే చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఆరం బ్రోమ్ అది బ్రోమ్ వాళ్ళు నెయిల్స్ అండ్ హెయిర్స్ గ్రో ఫాస్ట్ వాళ్ళ గోర్లు కానీ వెంటకలు కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతాయి బ్రోమ్ లో ఇంకో ఇంకోటి ఇది నెయిల్స్ అండ్ ఏ హెయిర్స్ చాలా ఫాస్ట్ పెరిగేవి చెప్పుకున్నా మనం మనం చెప్పుకున్నా ఏంటి గుర్తుంటే చెప్పాలా రేపట్లో కాదు నెయిల్స్ అండ్ చాలా ఫాస్ట్ రేపు పెరిగే రెమెడీస్ ఏది యాసిడ్ ఫ్లో యాసిడ్ ఫ్లో ఫ్లోర్ 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 ఎలిమెంట్ ఏంటి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఫ్లోర్ ఎలిమెంట్ అయితే అవి ఎక్కువ ఫాస్ట్ పెరిగేవి యాసిడ్ ఫ్లో అట్లా నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాసెస్ వెరీ స్లో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండదు ఆరం ఆరం రోజు లో చాలా స్లోగా ఉంటది చాలా స్లోగా ఉంటది నెక్స్ట్ ఇది ఆరంభం ఓకే చాలా షార్ట్ రెమెడీ మీకు నోట్ పంపిస్తే మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ పాయింట్స్ లేవు మనం ఇది కంక్లూడ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో దీన్ని అన్ని కలిపి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఒకటి రెండు సిమ్టమ్స్ ఒకటి రెండు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ ఎస్కేప్ ఆల్ రెస్ట్లెస్ బ్రోమేటం ఎట్లా ఉంటుంది ఎప్పుడు కాల్ చేయదు కలుగుతూనే ఉంటాయి కలుగుతూనే ఉంటాయి బ్రోమేటం ఇది అనమాట ఆరం బ్రోమేటం నెక్స్ట్ ఆర్ సయోడ్ షార్ట్ గా చెప్తున్నాం ఆరం అయ్యో సారీ ఆరం అయ్యో అయో అయోడిన్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ అయోడిన్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఏయు ఐ త్రీ ఏయు ఐ త్రీ మనకు ఇంత మంచి చక్కగా నోట్స్ అన్ని తయారు చేసిన వాళ్ళు మనకు గిరిగారు వాళ్ళకి నమస్కారం చాలా కృతజ్ఞతలు సార్ థ్యాంక్ యూ మొన్న పంపిస్తే వాళ్ళు మంచిగా అందంగా తయారు చేసినారు మనకి అన్ని ఆరం బ్రో ఆరం గ్రూప్ మొత్తం ఆరం సాల్ట్స్ సారీ ఆరం సాల్ట్స్ తయారు చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు నెక్స్ట్ అయోడిన్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ కెమికల్ షాప్ ఫ్రూట్ లెస్ ఫ్రూట్ రెమెడీ డాక్టర్ హేల్ గారు దీన్ని మనకి ఎక్కువ మటుకు దాన్ని చూసింది మినరల్ కింగ్డమ్ హార్ట్ పేషెంట్ ఎందుకు అయోడియం ఉంది కనుక థర్స్టి రెమెడీ లారింగ్స్ అండ్ పెరాసిస్ సెనైల్ అండ్ సిబిల్టిక్ పెరాసిస్ అండ్ సిబిల్టిక్ రెమెడీ హేస్టి ఆరం చాలా హేస్టీగా ఉంటది ఎందుకు అయోడియం చాలా హేస్టీ కదా తొందర తొందర ఎక్కువ అయోడియం అయోడియం లో చాలా తొందర ఎక్కువ ఉంటది ఇది వన్ ఆఫ్ ది హేస్టీ ఆరం ఇట్ హ్యాస్ ఆరం సిమ్టమ్స్ లైక్ హంగర్ ఇంటాలరెన్స్ అస్సలు ఆకలి తట్టుకొని లేరు ఎక్సైటబుల్ ఎక్సైటబుల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ ప్రొట్రేడ్ ఐబాల్స్ ఆరంలో ఎట్లా ఉంటాయి ఈ కన్లు కనుబొమ్మలు బాగా పెద్దగా ఉంటాయి అయోడియం లో అయోడియం ప్రొట్రేడ్ ఐస్ చీర్ఫుల్నెస్ కాజ్లెస్ అన్యూజువల్ చీర్ఫుల్నెస్ కారణం లేకుండానే సంతోషంగా ఉంటారు అండి వీళ్ళు కూడా ఇన్సేనిటీ విత్ డిమెన్షియా ఇన్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఓల్డ్ పీపుల్ లో డిమెన్షియా ఉంటది అంటే బ్రెయిన్ సంబంధించిన అనమాట రాన్ రాన్ బ్రెయిన్ కూర్చుంచుకోపోతా ఉంటది ఇన్సేనిటీ విత్ హార్ట్ హీట్ ఇంటాలెన్స్ వేడి అస్సలు తట్టుకోలేడు మూడ్ చేంజబుల్ మూడ్ చాలా చేంజ్ అయితే ఉంటాయి మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ పెథాలజీస్ చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా పోయే పెథాలజీస్ లో ఇది ఆరం అయోడియం మంచి రెమెడీ 
స్లో పెథాలజీస్ అనుకో చాలా స్లోగా పెథాలజీ పెరుగుతుంటే అది ఆరం బ్రోమేటా రెండు రెండు కూడా గ్లాండార్ ఎండిఏ రెండు హార్ట్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరం అయ్యే హార్ట్ రెండుయే ఆరం బ్రోమియం కూడా హార్ట్ రెండుయే రెండు కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి రెండు హరి రెండు రెస్ట్లెస్నెస్ ఆరం బ్రోమ్ రెస్ట్లెస్నే ఆరం అయ్యడియం రెస్ట్లెస్నే కానీ పెథాలజీస్ చాలా స్లోగా ఉంటాయి బ్రోమియం లో అయోడియం లో చాలా ఫాస్ట్ పెథాలజీస్ ఉంటాయి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి ఎందుకని క్యాన్సర్స్ లో వాటర్ కూడా ఫాస్ట్ క్యాన్సర్స్ లో అయోడియం ఇస్తాం స్లో క్యాన్సర్స్ లో బ్రోమియం నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ వెన్ హార్ట్ అండ్ థైరాయిడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఇండ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్స్ గ్రంథులు గట్టి పడతాయి గాయిటర్ రైట్ సైడెడ్ నోస్ట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎపిస్ట్రాక్సిస్ ముక్కు బిగ్గర పడిపోతుంటాయి డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వేసల్స్ రక్త రక్త నాళాలు వాస్తాయి వెరికోజ్ వెన్స్ క్యాన్సర్స్ అండ్ నెక్రోసిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఓవరీస్ యూటరిన్ అండ్ లుకోరియా స్టెరిలిటీ నెక్స్ట్ ఫుడ్ దే హ్యావ్ గ్రేట్ డిజైర్ ఫర్ ఫుడ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఎ లా ఎంత తిన్నా ఇంకా తినాలి ఇంకా తినాలి ఇంకా తినాలి ఉంటది పిల్లకి అయోడియం కదా టెండెన్సీ టు లాస్ వెయిట్ అట్లా అంత తింటున్నా కూడా మళ్ళా పెరుగుతున్నారా అంటే ఇవి అయోడియం సింటమ్స్ ఆరం అయోడి కాదు ఇంత తిన్నా కూడా మళ్ళా చిక్కిపోతుంటది ఇంకా డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఉంటది అంటే అయోడియం లో ఇంకా ఎక్కువ తినాలి ఎక్కువ తినాలి అని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అంటే వాడికి పాప సరిపోదు వాడికి ఫిజికల్ గా వాడి బాడీ తట్టుకోలేదు అంటే మెంటల్ బాడీతో కూడా తింటుంటాడు మాట డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ వర్కింగ్ బిజీ రెస్ట్లెస్నెస్ ఫ్రీ డౌన్ మూమెంట్స్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ కంటిన్యూటీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ ఎప్పుడు ఏదో వచ్చి పని చేయాలి చేయాలి చేయాలని ఉంటే ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు యాక్టివ్ బిజీ ఎక్సైటబుల్ ఆరం అయోడి కదా అయోడియం లో అయోడియం ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు ఇంపల్సివ్ థింక్ అండ్ టాక్ విక్లీ తొందర తొందర ఎక్కువ అయోడియం కూడా పూలీస్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటారు దీన్ని అయోడియం లో పూలీస్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద నుంచి నువ్వు రాని నిలిచినా అనుకో అయోడియం వాడు వచ్చి మెట్లెక్కి రాడు వచ్చి ఎక్కడైనా స్టేజ్ కొట్టేసి ఎగి ఎగిరి పైకి ఎక్కుతా అనమాట ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ ఉందనుకో ఎగ్జాంపుల్ ఆ స్టేజ్ నుంచి వాడికి రాని నిలిచినా అనుకో మెట్లెక్కి రాడు అక్కడ దిక్కున్నా అనుకో వాడు సపోజ్ అక్కడ దిక్కున్నా అనుకో ఇట్లా చుట్టూ తిరిగి మెట్లెక్కి రావాలి కదా అట్లా రాడు వాడు తొందర తొందర అనమాట నిలిచింటే అక్కడ ఉరకాలని దబాన అది ఎక్కిసి దాని దాన్ని కట్టుకుని కింద పడి మళ్ళీ వేసి మళ్ళీ పైకి ఎక్కి వస్తాడు అనమాట అట్లా ఉంటది అనమాట అయోడియం యొక్క హారం పోలీస్ రెస్ట్ లెస్నెస్ అంటారు దాన్ని అట్లా ఉంటారు వీళ్ళు ఫర్గెట్ ఫుల్ సో బిజీ మైండ్ సో దే కెనాట్ కీప్ అప్ విత్ ఇట్ అంత ఆ యొక్క రెస్ట్ లెస్నెస్ అంత ఆ తొందర తొందర వాళ్ళ వీళ్ళేంది రాన్ 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 మతి వరకు వచ్చేస్తుంది దే కీప్ ఫర్గెటింగ్ సటెన్ థింగ్స్ నీటిని మర్చిపోతుంటారు అయోడియం సింటమ్స్ అప్పుడే అబ్సెషన్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫర్గెట్ కాజెస్ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అండ్ ఐ మస్ట్ డూ ఇట్ అంటుంటారు అది అది ఇప్పుడు చేయాలి చేయకుండా ఉండలేరు అది ఓసీడీ అంటారు నేను మనం ఇలా కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఓసీడీ అంటారు రైట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ దే నీడ్ దేర్ డైలీ బ్రెడ్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దే మస్ట్ వర్క్ దే మస్ట్ బిజీ నేను పని చేయాలి పని చేయకపోతే నేను బతకలేను అంటూ ఉంటాను అనమాట వాళ్ళు ఇది చేయకపోతే నేను స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటది ఎస్కేప్ డ్యూ టు బిజీ మైండ్ దే వాంట్ టు ఎస్కేప్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఈ బిజీ మైండ్ వల్ల వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు తట్టుకోలేక ఎస్కేప్ కావాలని ఉంటారు అనమాట అది ఆరం అయోడియం థ్యాంక్ యూ ఆల్ అంటే మీకు చెప్పింది ఇంత ఫాస్ట్ అయిపోతున్నాను మీకు కనిపించవచ్చు కానీ ఇందులో ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉండవు ఇంకోటి ఎందుకు చెప్పిన అంటే కంపారిజన్ లో మీకు గుర్తుంటదని చెప్పిన మీ చిన్న చిన్న రెమెడీస్ కదా కంపారిజన్ లో బాగా గుర్తుంటది మీకు కంపారిజన్ లో ఆరం లోనేమో ఇండస్ట్రియస్ దే ఆర్ ఇండస్ట్రియస్ ఆరం ఆర్స్ కూడా ఇండస్ట్రియస్ ఆరం అయోడియం ఆరం బ్రోమ్ బోత్ ఆర్ వెరీ రెస్ట్లెస్నెస్ రెమెడీస్ ఆరం అయోడియం ఆరం బ్రోమ్ ఓకే ఫైనాటిక్ ఆరం ఇది ఆరం ఆర్స్ అంటే మూడ భక్తి గల వాళ్ళు ఆరం వాళ్ళు అది ఇది ఆరం మనకు ఇది ఆరం యొక్క సాల్స్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఒక్క నిమిషం
ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి సరే డైజెస్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే అందుకని మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఈ వన్ టూ డేస్ లో నోట్స్ ఇవాళ షేర్ చేస్తా వన్ టూ డేస్ తర్వాత ఒక్కసారి మీరు చదవండి ఓకేనా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం మార్గేణ మహీం మహీక గో బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోహవంతు లోకా సమస్త సుఖినోహవంతు లోకా సమస్త సుఖినోహవంతు ఓం శాంతి 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 అందుకని